please subscribe and press the bell icon to get latest updates of Nidhorir Shopno. Aapnara Shunchen Kahani নির্ঝরের স্বপ্ন প্রযোজিত গল্প পাঠের আসরে আপনাদের সকলকে স্বাগত আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের গল্প নিয়ে গল্প সে যে এক কন্যে লেখিকা স্মরণিকা আমাদের সাথে কথা বলার জন্য ফোন নাম্বারটা মনে আছে তো তাও আরেকবার বলে দিই নাইন ফোর থ্রি টু এইট সিক্স সিক্স সেভেন জিরো থ্রি এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যাতে আপনারা গল্প পাঠাতে পারেন সেই নাম্বারটি আরও একবার বলে দিই সেভেন গল্প সে যে এক কন্যে লেখিকা স্মরণিকা এই গল্পটিতে চরিত্রের উদ্যান করেছেন যারা তারা হলেন কন্ডাক্টার এবং সুজয় অরূপ লোকটি অরিন্দম এবং ড্রাইভার সৌমিত্র মালবিকা শ্যামলী মাসি এবং জনৈকা মহিলা সুমিতা শোভনা এবং গল্প বিবরণে সুস্মিতা মিউজিক এবং স্পেশাল এফেক্টস নিলয় ঘোষ শুনছেন সে যে এক কন্যে ঘড়িতে তখন ঠিক দুপুর আড়াইটে ব্যাংক থেকে বের হল শোভনা বাইরে আকাশটা আজ বেশ পরিষ্কার সুন্দর নীল রঙা আকাশে স্বভাবতই একবার চোখ গেল ওর খণ্ড খণ্ড পেঁজা তুলোর মতো হালকা মেঘের রাশি যেন একে অপরের সাথে খুনসুটিতে মেতেছে বাইরে আজ বাতাসও বইছে নিদুমন্দ সেই কারণে গরমটা খুব একটা মালুম হচ্ছে না ছুটির বেশ খানিকটা আগেই ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলে বেরিয়ে পড়েছিল শোভনা আসলে গতকাল রাত থেকেই শরীরটায় কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব হচ্ছে কিন্তু ব্যাংকেও না এলেও তো হবে না এমনিতে ইয়ার এন্ডিং হওয়ার কাজের চাপটা অন্য সময়ের থেকে অনেকটাই বেশি ওভারটাইম করতে হয়েছে গত সপ্তাহে তিন দিন এই সপ্তাহে আজ মোটে মঙ্গলবার হঠাৎই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছে লাঞ্চের পর থেকে শোভনার একান্ত বাধ্য হয়েই তাই এ সময় বাড়ি ফিরতে হচ্ছে শোভনাকে বেরোনোর সময় অবশ্য মালবিকাদি পাশের ডেস্ক থেকে বলেছিলেন হ্যাঁ রে শোভনা হ্যাঁ বলো একা যেতে পারবি তো হ্যাঁ হ্যাঁ শরীরটা যে ভালো নেই বলছিস পারবো পারবো শোনো না আমাদের হ্যাঁ ওই বাড়ি তো মোটে এক ঘন্টা কানের রাস্তা পেরে যাব এক বাসেই চলে যাব বুঝেছ ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ডোন্ট ওয়ারি আসছি হ্যাঁ আসছি সাবধানে আসলাম অফিস থেকে বেরিয়ে সাতান্ন নম্বর বাস ধরবে শোভনা হাওড়ার একটা ছোট্ট মফসলের বাড়িতে থাকে ও রেগুলার বাসেই যাতায়াত করে ব্যাংকে বছর দুয়েক হলো ব্যাংকে চাকরিটা পেয়েছে ও মিনিট দশেকের মধ্যেই বাস এসে গেল বাসে উঠে বসার জায়গাও পেয়ে গেল শোভনা এমনিতে অফিস ছুটির সময় ট্রেনে বাসে মানুষজনকে তো প্রতিদিনই প্রায় বাদুর ঝোলা হয়ে যেতে হয় আজ যেহেতু ঘন্টা দেড়েক আগে বেরিয়েছে তাই ভিড়টা একটু কমই আছে বাসটা বেশ জোরেই চলছে জগদীশপুর কালীতলা স্টপেজ থেকে একটি লোক একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে বাসে উঠল লোকটির গায়ের ফুলাতা জামাটা বেশ ময়লা তবে মেয়েটির পরনের জামা তুলনায় পরিষ্কার সম্ভবত লোকটি মেয়েটির বাবা বাসে উঠে লোকটি এদিক সেদিক তাকাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে বর্ষার জন্য বোধ হয় উনি জায়গা খুঁজছেন এদিক সেদিক করতে করতে শোভনার সামনে এসেই দাঁড়ালেন উনি বাচ্চাটিকে কোলে দেখে শোভনা সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে দাদা আপনি মেয়েকে নিয়ে বসুন না এখানে বসুন আসুন আসুন না না দিদি ভাই ও ঠিক আছে আপনি বসুন কেন কেন আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না 
তারপর কোনো উপায় না দেখে বাসের সামনের দিকে রাখা মালের বস্তার উপর কোলের বাচ্চা মেয়েটিকে বসায় সেই ভদ্রলোক নিজের সামনে দাঁড়িয়ে বাম হাতে মেয়েটির একটা হাত ধরে থাকেন জোর করে এবং ডান হাতে বাসের বামকার ধরে সাপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকেন বেশ কিছু লোক ইতিমধ্যে বাসে উঠেছে তাদের মধ্যে দু একজন তো একটু ঘৃণা ভরে ওই লোকটির দিকে তাকাচ্ছে একজন মহিলা তো নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেই ফেললেন সরে দাঁড়ালেন মফসলের বাসগুলো দূর পথে মালের বস্তা ভাড়ার বিনিময় নিয়ে যায় বাসের যাত্রীদের সাথেই ভিতরে ঠাঁই পায় সেই বস্তাগুলো তাই নিয়ে মাঝে মধ্যে কিন্তু ঝামেলাও বাঁধে যাত্রীর সঙ্গে কন্ডাক্টারের সেরকমই একটা মালের বস্তার উপরে মেয়েটিকে বসিয়ে দেন ওই ভদ্রলোক বাসের ঝাঁকুনিতে লোকটি দুলছে তবু মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে আছে কেন জানি না শোভনা সেই থেকে ওই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কন্ডাক্টার টিকিটের পয়সা চাইতে গিয়ে বলে সামনে দিয়ে যাবে না দেবোখন বাড়ি ফিরতে হবে সেই বাসে করি এই লাইনে ট্রেন যে বড্ড কম গো তার মধ্যে দুপুরে দুপুরে চারটি খাওয়াতে হবে গো মেয়েটিকে আর প্রত্যেকে দেব বলো না অনেক যাত্রী এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে হঠাৎই ও পাস থেকে ড্রাইভারের গলায় বিরক্তির ভাব শোভনার বুকের ভেতরটা মোচুর দিয়ে ওঠে মেয়েটি তাকিয়ে আছে যেন ঠিক শোভনার দিকে অথচ অতটুকু নিষ্পাপ নিয়ে চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না দেখি ও দিদি আপনার টিকিটটা দিন শোভনা নিজের ভাড়া তো দেয়ই তার সাথে আরও চার টাকা কন্ডাক্টারের হাতে দিয়ে লোকটির দিকে ইশারা করে বলে শোভনারও স্টপেজ এসে যায় নামার জন্য উঠে দাঁড়ায় ও বাচ্চাটির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখে মেয়েটির নিষ্পাপ মুখখানি মনে মনে ভাবে আহা কি মিষ্টি না মেয়েটি অথচ চোখ দুখানি ভগবানের কি ইচ্ছা নিজের বাবাকে মেয়েটি চেপে ধরে রয়েছে সেদিকে চোখ পড়তেই শোভনা যেন চমকে যায় কি ব্যাপার লোকটি যে হাতে মেয়ের হাতটা ধরে আছে সেই হাতটা তো একেবারে কাঠির মতো সরু তৎক্ষণাৎ অন্য হাতের দিকে ভালো করে তাকায় শোভনা ওটা তো নর্মাল তার মানে লোকটা হ্যান্ডিক্যাপ কে আশ্চর্য গরমে ঘেমে গলদ ঘর্ম অবস্থা হচ্ছে লোকটার 
তাও মেয়েটির হাত ধরে আছে পরম স্নেহে মুখটা শুকিয়ে গেছে চোখ দুটো ক্লান্তির ভারে নিয়মান কিন্তু দৃষ্টি স্থির সে যে নিজের মেয়ের হাত ধরে আছে এত কষ্ট সত্ত্বেও মুখে মৃদু হাসির ভাব রয়েছে মেয়েটির লোকটিকে দেখে শোভনা ভাবে এত কিছুর পরও কিভাবে এই মানুষগুলো জীবন যুদ্ধে হেরে যেতে শেখেনি পারব না বলে পালিয়ে যায়নি মুখ ফিরিয়ে নেয় নিশে হয়তো অনেক বাধা বিপত্তি অভাব অনটন আছে তাদের সংসারে তবু এই কঠিন লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে কতটা মনের জোর থাকতে পারে মানুষটার বলুন তো তাকে দেখে কন্ডাক্টর হঠাৎ করে বলে উঠে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে ভালো করে চোখে মুখে জল দেয় শোভনা তারপর একটু জল খায় সেখানে মিনিট পনেরো বসে থাকে আশপাশে দু একজন লোক রয়েছে কিন্তু শোভনা যেন সেদিকে খেয়ালি করছে না হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে মালবিকাদি ফোন করছে হ্যালো হ্যাঁ 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 বলো মালবিকা আমিও বের হবো রে ব্যাংক থেকে একটু আছে ধীরে ধীরে হেঁটে নিজের বাড়ি পৌঁছায় শোভনা সবসময় একজন লোক আছে ওর বাড়িতে নাম তার শ্যামলী মাসি দরজা খুলে শোভনাকে দেখে শ্যামলী মাসি বলে ওঠে কি হয়েছে কি তোমার এই সময় ফিরলে নিশ্চয়ই অফিস গিয়ে শরীর খারাপ লাগছিল না গুড না আমি পই পই করে সকলে বলো যেউনি আজ অফিস তুমি খাবার দিচ্ছি দুটো মুখে কিছু দিয়ে তারপর ঘুমিও বুঝলে তো হ্যাঁ না খেয়ে ঘুমিও না যেন ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যাও সত্যি শ্যামলী মাসি সেই কবে থেকে এ বাড়িতে আছে ওর নিজের মতনই একদম হয়ে গেছেন উনি শোভনার মা তখন বেঁচে ছিলেন তা নয় করে বছর পনেরো হয়ে গেল তাই একেবারে পরিবারের মতোই হয়ে গেছেন শ্যামলী মাসি নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে বসে শোভনা বাসে দেখা বাচ্চা মেয়েটি আর তার বাবার কথা ভাবতে থাকে শোভনা ছোট থেকে তার মাকেও অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে শোভনাকে বড় করার জন্য শোভনার জন্মের পরপরই ওর বাবা ওর মাকে ছেড়ে চলে যান মা একটা সেলাই স্কুলে কাজ করতেন তাই দিয়েই শোভনাকে বড় করেছেন অনেক কষ্টে শোভনার বাবা কেন এত বছরেও তাদের কোনো খোঁজ নেননি শোভনা কিন্তু সেটা জানে কিন্তু মা বেঁচে থাকতে সে কোনো দিন মাকে একবারের জন্য জিজ্ঞাসা করেনি তারপর যখন কলেজে পড়ে অরিন্দম এলো শোভনার জীবনে কলেজে শোভনার দু বছরের সিনিয়র ছিল অরিন্দম দুজনের মধ্যে একটা খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেটা প্রেমের কিনা শোভনা নিশ্চিত ছিল না 
একদিন কলেজের অনুষ্ঠানে অরিন্দম বলেছিল শোভনাকে তোমার যদি জীবনে কোনোদিন কোন সময় আমাকে প্রয়োজন হয় বলো আমি সব সময় তোমার পাশে আছি থ্যাংক ইউ অরিন্দম এরপর অরিন্দমকে কবে থেকে যেন মনে মনে ভালো বেসে ফেলেছিল শোভনা তবে সেই ভুলটা ভাঙতেও বেশি সময় লাগেনি একদিন লাইব্রেরিতে সুজয়দা আর অরিন্দমের কথোপকথন শুনতে পায় শোভনা কিরে অরিন্দম হুম তুই কি শোভনাকে ভালোবাসিস না কিরে না মানে আজকাল কলেজে এটা নিয়ে একটু কানাকুসা শুনছি তো কি বলছিস সুজয় তোর কি মাথা খারাপ শোভনার মতো একটা মেয়েকে সব কিছু জেনেও হ্যাঁ মানছি ও আমার খুব ভালো বন্ধু পড়াশোনায় আমি ওকে সবসময় সাহায্য করি ব্যাস ওইটুকুই তার বেশি কিছু নয় ও ব্যাপারটা তাহলে এরকম তবে শোভনা বোধ হয় তোকে না 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 সে কি তাহলে তো এবার দেখছি ওকে একটু অ্যাভয়েড করতে হবে ঠিক আছে বন্ধু যা ভালো বুঝিস কর ওকে ওকে শোভনা সেদিন বাড়ি ফিরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল আজ এতগুলো বছর পর শোভনা ভাবছে বাবাও হয়তো সেদিন শোভনাকে মেনে নিতে পারেননি হয়তো বা পরিবারের প্ররোচনায় বা কোনো চাপে ওরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু সেদিন কি তার ওই সিদ্ধান্তটা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখেননি উনি শুধুমাত্র কন্যা সন্তান বলে ওনার পরিবার তো সচ্ছলে ছিল তাও কেন শোভনার এই অবস্থার জন্য তারা শোভনার মাকেই দায়ী করেছিলেন কেন কেন এবার সেদিন মাকে বাধ্য করেছিলেন তার গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করতে ছেলে হবে জানতে পারলে সব কিছু বদলে যেত তারও যদি আমার মতোই সেই জঘন্যতম নরকচিত কাজ কেমন করে করতে পারে একটা মানুষ আর যেখানে আমাদের দেশে এত আইনি কানুন বিধি নিষেধ আছে এই ঘেরা টোপের মধ্যেও এইরকম কাজ না জানি আরো কত প্রশ্ন শোভনার মনের গভীরে রয়েছে উত্তর কে দেবে কে দেবে এই উত্তর মাকে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারেন নি ওর বাবা তারপর আর কি সদ্যজাত মেয়েটিকে দেখে হসপিটাল থেকে সোজা বেরিয়ে গিয়েছিলেন শোভনার বাবা বলেছিলেন এই সন্তানকে আমি মেনে নিতে পারবো না আমার গোটা জীবন পড়ে আছে সামনে আমার কথা তুমি শোনি এখন সারা জীবন এই বোঝা তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় এখন থেকে এ বাচ্চার প্রতি আমার কোনো দায়িত্ব নেই শোভনার মা এরপর হাসপাতাল থেকে সোজা বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন সেদিন কি করবেন আর তো কিছু করার ছিল না আজ এত বছর পর শোভনা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি করছে নিজের সমস্ত কাজ সে নিজে একাই করে সে কারো ওপর নির্ভরশীল নয় সে কারোর ওপর বোঝাও নয় বাসের এই লোকটির কথা মনে পড়ে শোভনার সত্যি যে মানুষ নিজে প্রতিবন্ধী হয়ে চোখের অন্ধ বাচ্চা মেয়েটির চিকিৎসা করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে তাকে সত্যি প্রণাম জানানোর ইচ্ছা হয় শোভনার না জানি তার আর্থিক সচ্ছলতা আদতেও আছে কি না অথচ সমাজে শিক্ষিত সচ্ছল অর্থবান মানুষজন তাদের কন্যা সন্তানের দায়িত্ব নিতে ভয় পায় কেবলমাত্র সে শোভনার মতো মেয়ে বলে কেন এই পৃথিবীতে ওই লোকটির মতো বাবা প্রত্যেকটা কন্যা সন্তানকে দেয়নি কেন সর্বশক্তিমানের কাছে এই প্রশ্ন শোভনার তাহলে আজকের এই পৃথিবীতে বাবা থাকা সত্ত্বেও কোনো মেয়েকে পিতৃপরিচয়হীন হয়ে বাবার স্নেহ ভালোবাসা থেকে চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকতে হতো না শোভনার দু চোখ বেয়ে জল পড়ছে মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কালি মালবিকাদি যে স্পেশাল হোমটার কথা বলেছিল সেখানে যাবে দেখি তো আজই একবার ফোন করব হ্যাঁ আজই একবার ফোন করব দেখে হ্যালো হ্যালো মালবিকা দি 
मालविकादी भलो थे डान हाथा देखे जेटा अर्धेक बाकी नहीं अर्थात शोभनार डान हाथा कब्जी थे बद हाँ यटाई शोभनार जन्मगत त्रुटि जार जो और शारिक प्रतिबंधी तकमा आटा जार जो ओ निजे बाबार अबाचित जे कारण समाज अनेक अवहेलित नतबा करुणार पात्र कंतु एत सब पर शोभना पेड़े सकल प्रतिकूलता जय करते आशा कर भविष्य से पार्बे सब प्रतिकूलता के जय करते हाँ स्थिर कर फेले शोभना सहय सम्बलहन एम को शिशु जर जन्मगत त्रुटि रही जेको स्पेशल चाइल्ड सरकम ही का दत्तक ने शोभना होम थे अवश्य को शिशुटी जो मे भलो ऐले हम क्षति नहीं तब तर निजे जीवन अभिज्ञता बोले एक मेर पक्षे लड़ाई कत कठिन तई मे हम सब चे भलो कारण तर निजे मन मध्य गड़े उठा एक शब्द बंध जे कथाटा बार बार फिर आसे मन गहने से जे एक कन्या कंडक्टर सुजय अरूप मालविका श्यामी मासी जनयिका महिला सुमित शोभना एवं गल्प विवरणे सुस्मिता म्यूजिक एवं स्पेशल इफेक्ट नीलय घोष